استاد اگر آنچنان قبل هم شما گفتین نتیجه اقدام رئیس جمهور در مورد اتام آمد نور اگر بی ثباتی سیاسی اگر از بین رفتن حیثیت افغانستان و پامان شدن حاکمیت ملی و غیره باش ای اقدام رئیس جمهور اگر اهداف امریکا را در منطقه و در افغانستان در نظر میگیریم روش استعماری امریکا را در نظر بگیریم ای غیر سنجیده شده بود و یا دقیقا سنجیده شده بود ما فکر میکنم که چون ما از خانواده جهاد افغانستان هستم بگذار آقای زواک که ما مدیدگاه خود ملت خود شریک بسازم جمعی از مجاهدین پس از کنفرانس بان اتحساس میکردن که امریکای ها میتانه دوست مسلمان ها باشه بزرگای های جهاد که امروز نیستن یا یا دستانه سیاسی حضور ندارند ولی ما یادم است شاید یاد شما باشه که در چندین مصاحبه با شخص شما و در میز گردا ما گفتم که حکومت که در نتیجه کنفرانس مایده بند در روانسان باوجود آمد یکی از اهدافش جاد زدایی بود یعنی امریکا در کشور که اوجا بیا پول سر مصرف کنه که در نتیجهش مسلمان ها قوی شد یک نوع موقت است کس اگیر قبول کنم و دوستای ما سخت اشتباه کردن و امریکایا در کنفرانس بون بخشی از مجاهدین آوردن در کنفرانس بون و بخشی را حذف کردن هدفشان چی بود که قدرت به دست مجاهدین تمرکز پیدا نکنه بنان جادزدایی در سرلوحه کار حکومت که در کنفرانس بون ساخته شد متایاق مطابق کنفرانس بون ساخته شد اداره موقت دولت انتقالی اسلامی بعدا لوی جرگی قانه اساسی و بعدا انتخابات و بعدا ایجاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا امروز سر لوحه کار از یا جاد زدائی است یعنی مجایدین ها باید بدنام بسازن مجایدین در فساد ملوث بسازن یک بخش کار عمده امریکایی بود که مجایدین ها در فساد آلوده بسازن که ما تاسفانه کردن و مجایدین آماده کردن کردن بله 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 بازی باید دوستای ما در صفحه تلزون که من رو همشان پیش امریکا دوسیه دارن از که تا با می یک دلار را که از امریکا گرفتن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پیش امریکا و پیش اروپا از اینکه خاطر خاموش هستند در مقابل امریکا هیچ چیز بله 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 اگر صد بار از ما خفه شوند و حتی ما را حاضر به ترور فیزیکی ما شوند ما برشان میگم که یا چنان امروز بلک میل و دان پرا بستن که حرف علی امریکا گفتن نمیتونن و جز برنامه امریکا بود و بسیار آگانه ای را در افغانستان به پیش بودن سرمایه حرام که هم باشتن از این مدرک فساد که سرمنشی فساد خارجا بود قراردادای که امریکا میداد قراردادای که صف میداد قراردادای قراردادای که ناتو میداد در بخش مالات خود در بخش لوجستیک خود این کلش برای آلوده شدن چی بود آلوش آلوده شدن بایسان ای مثلا سران مجاهدین و قماندانای مجاهدین و بایساب افراد زورمند دوران جهاد بود بنام او به هدف خود متاسفانه متاسفانه صد فیصد موفق شدند انان یک تعداد از ما مجاهدین کسای به امکانات شدیم بر حفظ امکانات متاسفانه آزر بر نو سازش و هر نو رضالت هستیم این رو باید قبول کنیم و ریموت ما به دست خارجی هست خارجی ها میفهمه که فریوار ما چی رقم فشار بتم که دیگه ای آزان نتا دیگه ای علم مخالفت با ما بلند نکنم بنا ما فکر میکنم که امریکای ها از ما آغاز با خود فساد به شکل نظامند آوردن درست. و افراد معین را نشانی کردن و او را آلوده ساختن درست. اتا آلوده با فساد اخلاقی درست این وضعیت در جای خودش پسان باز کل گیده یک جا میکنیم بلد. بلد. به یک نتیجه برسیم مثلی بسیار مهمی که بر افغانستان وجود داره مثلی سلح و امنیت است لیکن بسیار برخورد سطحی و حتی مبهم و مجبول صورت میگیره مثلا مذاکرات که در ترکیه صورت گرفت حکومت میگه که من شامل نیستم حزب اسلامی میگه که رسما من شامل نیستم و کسایی که به نمایندگی از طالبان آمدن و طالبان میگن که وان نمایندگی ما نیستن چی بازی جریان داره در ارتباط با سر آقای زوک چون للالحم از چند سال به این طرف تصمیم گرفتیم که بر سل کار کنم با عنوان یک پروسی ملی با عنوان یک پروسی دینی نه با عنوان یک پروژه پروژه پروژکت با گفته خارجا ما فکر میکنم که در پشت دایی سل تا ملت استاد نشه و ملت آگاهی سل پیدا نکنه 
سلی خارجی و پروژه سلی خارجی ایچ وقت منتج به پایان جنگ و برگشت تا سل و ثبات در افغانستان نمیشه ما با آقای این نادر این که من نامیسون سرد بگیرم مثلا ام... 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 امیر شاره میکنم ما با آقای نادر نعیم اگر ما را صفیه تلویزیم چند جلسه داشتیم از رس شورای سل نجات افغانستان با آقای اکرم اقپلواک رئیس دارنشای شورای علی سل که ما صحبت داشتیم در جمع ما را دعوت کرده بود با آقای دکتر عبدالله با آقای یعنی فتمر با آقای مثلا محسوم استانگزه با ردای مختلف در بخش سیاسی افغانستان که ما صحبت های داشتیم هم آقام به یک نتیجه مره رسان که سلی که از آدرس خارجی به دروغ است تنها او سلی میتونه منتج به پایان جنگ در افغانستان شود که در پشت دایی سل ملت افغانستان استاد شود بنا ما فکر میکنم در افغانستان بازی بازی سل هست نه کوشش های سل بازی سل هست بازی سل هست به قول شاعر جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است من با قربانت این چی نیرنگ است ما اصلا نمیفهمیم که واقعا دولت اراده بر صلح داره یک دولت اجازه بر آوردن صلح داره دو مخالفان مسئله دولت کسایی چون ما بر صلح کار میکنم از ما زرده نشن ما برشان گفتیم حضوری در دوها برشان گفتیم که شما واقعا اراده و صلاحیت آوردن صلح در افغانستان دارین متاسفانه جواب من نه است ما با استفاده از فرصت از تریبیون تلویزیون کابل نیوز و ملت شریف افغانستان که قربانی جنگ است که جنگ از ما نیست ولی قربانی از این ملت مظلوم میگیره ما به یا خطاب میکنم که تا ملت تصمیم نگیره سل در افغانستان نمیه تکرار میکنم تا ملت آگاهانه و بر قبول قربانی یا با قبول قربانی برای آوردن سل روی سنه نمیه خارجی هرگز در افغانستان سلح نمیار بخاطر که شما از همین تریبیون شما چندین رو من گفتم شما گفتین دیگه صاحب نظر ها گفت که امریکا ها میگن جنگ ما پینجاه سال دیگه در افغانستان ادامه پیدا میکنه سلح هزا باید سلح نبیاریم به ناس سلح معنای نداره اله ای که ملت بخیزه در برابری پروژه جنگی خاینانه کزمانیست قد علم کنه بگم ما سل میخواهیم و ران کسی که سر جنگ سرمایه گذاری میکنه چی افغان و چی غیر افغان پیش ما محکوم است درست بازی که به اصلاح بخلو شما پروگرام هایی که بنامه سل جوریان داره بازی, بازی هایی است که با سل میشن متاسفان بله انتخابات چگون ارزیابی میکنین شما ببینین رئیس کمیسون انتخابات خلاف قانون ازل شد و خلاف قانون یک کسی دیگه به عضویت کمیسون آمد که شاید بر یاست کمیسون هم برسه تحلیلی که وجود داره و گفتگاه یک صورت گرفته یک کمیسون یعنی آزادی و استقلالیت کمیسون از بین رفته و مداخله بسیار شدید حتی گفته میشه که آقای دانش در ارک طلب میکنه کمیشنرا را و بازی ها صورت میگیره اول خواهی انتخابات صورت میگیره یعنی بحث جداست لیکن ای کمیسیون با این وضعیتی که حال داره که نه استقلالیت داره و مداخله که از ارک صورت میگیره و با شکل غیر قانونی که وجود آمده حتی اگر انتخابات صورت بگیره ای انتخابات افغانستان را به ثبات خواهد برد یا بحران های دیگه تولید خواهد شد ما گپ های شما را تایید میکنم میخوایم بعض گپ ها را اضافه کنم که آیت اخیری که از شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمد تا جایی که مستن باد کردم یک پیام واضح به ارباب اقتدار و با اپوزیسیون که متاسفانه اپوزیسیون سیاسی قانونمند ما نداریم باید تیر اطراف کنیم دوستان ما زرده نشن یا علازار با اپوزیسیون غیر قانونمند و حتی با مخالفان مسئله دولت یک پیام واضح داشتن و دولت ها گفتن که باید انتخابات در افغانستان صورت بگیره و در موعد مقرر موعد مقرر 16 سرطان سال 1397 است اما ما با عنوان کسی که درس انتخابات در فاکولتی حقوق میتم و در دو دور پارلمانی از آدرس حوزه کابل کاندیدا یا نامزد بودم من فکر میکنم که این عملی نیست سیونیم ما تقریبا بر کل دولت یا به می خارجی ها سیونیم ما فرصت است ما جدی خلا شد و مطابق قانون اساسی 60 روز پیش از موعد مقرر کمپاین یا تبلیغات انتخاباتی صورت بگیره 
و میمونه سی و نیم ماه پیشوری دولت در سی و نیم ماه آیا سبت نام نامزادانه سبت نام رای دیندگانه سبت به حساب اوزه بندی انتخاباتی را سایر مسائلی که لازمی انتخابات است انجام خواهند داد یا نه من فکر میکنم که نه الا ای که الا ای که اگه موجزه سیاسی شد یعنی او هم در صورت امکان دارن که در زمستان دولت بکسل با مخالفان مسئله دولت بازدید که شما ما گفتم بازی و شما گفت مرا تایید کردین موجزه همی از دیگه <تصفيق> که دولت افغانستان مطمئن شد که دیگه مخالفان مسئله دولت جنگ نمی کنند باز در صورت با تضمین مخالفان مسئله دولت و با یک داد و صدد سیاسی یک انتخابات در افغانستان صورت بگیره یک دو آی کمیسون مستقل است متاسفانه هم قسمی که کمیسیون های قبلی مستقل نبودن این کمیسیون هم خب به هیچ وجه من الوجود مستقل نیست به این صورت دیگه سوال است که آیا در امور ما کمیسیون های, مد... کمیسیون های انتخاباتی هم از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخابات آکمیت جمع خارجی ها و جمع ارباب قدرت در افغانستان مداخله نمی کنه این سوال است که هیچ کس جرعتش نمی کنه که برش جواب بته متاسفانه ما فکر میکنم من بر تون جواب داده نمیتونم اما اگر خارجی ها و در رس حالات متحده امریکا تصمیم میگیرن که انتخابات کذایی را با مصارف کم یا زیاد انجام بتن چون متاسفانه ما خوشمخ دیگه به توافق رسیدیم که در افغانستان تصمیم گیرنده ما نیستیم حاکمیت ملی متاسفانه ما نداریم باز اگر در صورتی که تشخیص بتن و به نفع سیاست خود در افغانستان بدانند باز انتخابات کذایی یا اینچونینی یا آنچونینی را در افغانستان برا خواهند انداخت ولی کسای کذادرس انتخابات به منصه قدرت برسند احتل مالا یا شما اما ما دیگر نماینده ملت نخواهیم بود پس انتخاباتی که در نتیجه زون نماینده ملت به قدرت نخواد رسیدن به پارلمان نخواد رسیدن سل که فقط یک بازی است و وضعیت سیاسی که به طرف بی ثباتی و بی اعتبار شدن میریم و از جانب دیگه بحث تقویه داعش و بی امنیتی وجود داره افغانستان با کدوم طرف میره اگه همه گیره یک جای مطالعه کنیم وضعیت چگونه میافیم متاسفانه این تشویشی است که یک دوکاندار یک تبنگی و یک کراچی وان یا به یک کراچی والای روی سرک افغانستان هم داره که من افغانستان کجا میرم ما از هر کس که پرسان میکنیم ما متاسفانه دمی چل سال پسین در امی سیاست افغانستان مستقیم و غیر مستقیم چی در سیاست امنی و چی در تدریس ما چی بدیم زی دخل بدیم متاسفانه هیچ کس حاضر نیست که سوال شما را جو مسئولانه جواب بگه الایی که به حد و گمان چی شوه متوصل شوه ولی بانوان یک مسلمان که ما معتقد هستیم که قادر این سوال اگه تو بری مطرح کنیم که امریکا ما را به کدام طرف میکنه اجازه بتین هم گپ خود تکمیل میکنم ولی بانوان یک مسلمان که ما اعتقاد راسخ داریم که قادر متعالوز این الله علا کل شاین قدیر او است او تصمیم گیرنده است ما باید نقش خدا را در قضایا و نقش اراده خداوند در قضایا و خونهایی که به خاطر ایجاد حاکمیت اسلامی در افغانستان چی شده ریخته شده او را باید نادیده نگیریم منتا به یک شرط کی دنیا خو بر آزمایش است بنا به اعتقاد راسخ همه ما مسلمان ها خداوند نقاب های دیگه را از چرا خواهد انداخت از چه به فریور هم امروز یا فردا خواهد افتاد کی فریور هم یک دروغ گوس یک خائن است یک غدار به افغانستان است ولی ما یقین دارم که آینده افغانستان الله رغم که در عالم اسباب میبینیم که امریکا شما شارک کردیم ایتادی اروپا کشورهای امسای قدرتهای منطقوی در افغانستان دنبال چی هستند ما علا رغم تمام یعنی اوزای نابسامان سیاسی که علا ظاهر میبینیم و شایدش هستیم ما با اینده افغانستان خوشبین هستم اعتقاد دارم که خون شهده در این سرزمین زای نمیشه و کسایی که بدروغ از اسلام دفاع کردن و کسایی که از خون شهده سو استفاده کردن و سرمایه های ارام بدست آوردن خدا را در همی آزمون رسواتر و رسواتر خواد ساخت ولی اونمون کسایی که ورسینی بر حق شهده هستن مقین کامل دارم که سایندی افغانستان در دست از ما خواد بود و افغانستان از این منجلاب و از این بدبختی و از این سرگردانی انشاءالله و رحمان نجات خواد یافت چرا؟ ما نباید به ملت درسی اصح بتیم ما با نباید به ملت درسی نامید ری بتیم دامان شب سیاه سپید است. باید کل ما باید اعتقاد داشته باشیم بله 
مش معرض حياتي شورى امنياتي استاذ من المتحديات كده باز باز جشت جزارش كي يشورى دات از افغانستان اين تشفيش كي بمبازيت افغانستان رو بخرابيس لكن نمائندي امريكا برقس حرف زد چون نه ازیو بیمیکنن گزارش حیات یک چیز است و نماینده امریکا میگه خب که وضعیت بسیار خوب است و استراتژی ما در حال به اصطلاح کار دادن است و خب شما ببینین ما باید با امای تلخیش بپسیریم که ای امریکاست که امروز افغانستان داره میکنه با امای تلخیش کسایی که ما, ما موافق نیست با ترامپ به نظرات از و نیکیلی نماینده دائمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد وقتی کجا گپ میزنه او با عنوان مالک رقاب مل افغانستان گپ میزنه و کسایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از بغیر از امریکا چهار قدرت و اعضای غیر دائمی که پانزده نماینده هستند که آمدن به ریاست نامش متاسفانه فراموشم شد از کشور قزاقستان است یا کامدن یا میفهمیدن که در افغانستان چی میگذره کور هم میفهمه که دلده شور است و میفهمیدن که در ایج امریکا دنبال چیست و علا ظاهر بخاطر همون روابط دیپلماتی که در, که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارن و این کشورهای بزرگ بین هم دارن آمدن رعایت حال چی را کنن ایک مزاری گزارش گزارش شورای امنیت ملل متحد و گزارش امریکا یک فرصت و یک امید بر افغانستان نیست یعنی جهان با امریکا موافق نیست چیزی که امریکا میگه و چیزی که امریکا در افغانستان عمل میکنه و جهان با او موافق نیست این دوگانگی امیر خود ثابت میسازه پس یک فرصت نیست بر افغانستان در شک نیست کنه. که آقای زواک اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد امیه پنج اول قدرت با شمول ایلات متحدی امریکا بر بل و قم جهان بر تسخیر جهان همشان متحد متحد هستند یا متفق القول متفق العمل هستند اما با سر تقسیم منافع خب با با هم مشکلات دارند دیگه طبعا چین همسایه شما شرق افغانستان روسیه که من غیر مستقیم همسایه شمالی افغانستان پنداشته میشه و ایران که متحد روسیه و چین و کوریای شمالی است یا خواهی نخواهی در قسمت تقسیم منافع و یا تعریف منافعشان در یه اوزه و خصوصا در افغانستان تمام مشکلات با هم دارن با سوال شما برمیگردم در این شکل نیست که آمدن ترام در رأس حکومت برای خود امریکا هم بسیار گران تمام شده برای خود امریکا برای خود امریکا هم بسیار گران تمام شده بنان خود ترام که متهم است که با امایت روسا در امریکا با قدرت رسیده که <تصفح> تا امروز دوسی های شکی پای دیگه در نادای را سخت خود امید در هم حیثیت امریکا را بسیار صدا بانه سخت مخدوش ساخته سخت صدا مرسانده یعنی ما متوجه باشیم که امریکا به خاطر این مداخله بیجا و ناروایی که در افغانستان کرده ای باید به هایش به پردازه به طرز آخر ز آه بیگنهان که آه بیگنهان سخت گیرد بس کس را ز تخت, تخت و بخت گیرد اما قسمی که سرنوشت روسا را ما شاید بدیم به خاطر جنایات که از آده است امریکا و امریکایی پرستا در افغانستان انجام یافت من انجام امریکا را بدتر از انجام روسا در جهان میبینم من, من به این باور دارم بنان من فکر میکنم که در قسمت تعریف منافع اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قسمت خصوصا در بخش افغانستان با هم چی ندارن ما چگونه میتونیم از این استفاده کنیم یک حکومتی که مطلق تابع امریکاست از این فرصت میتونه استفاده کنه و یا خدا ما باید افغانستان خود از این اتکای مطلق به امریکا بکشیم تا از فرصت های منطقوی استفاده کنیم با استفاده از فرصت بیان یک مسیج یا پیام به ملت خود بتیم با کسایی که با منافع افغانستان متحد هستند بله اگر ما بتواند ارباب سیاست ما و کسایی که از تاریخ ها مختن اگر یا متحد شوند و با همکاری صادقانه در کنار هم قرار بگیرند و ملت فکر و ذهنیت بتن میشه که در انتخابات که مرچن من نسبت به وزار شک کردم شما هم کردین اوزای می افغانستان ها میره نشان میتن اگر در انتخابات به شکل مسالمت همیز قدرت شوه انتقال پیدا کنه به شکل مسالمت آمیز 
انتقال پیدا کنه در او صورت و ای کسایی که با در یک صف واحد باشن و یک کاندیدای واحد داشته باشن و بر ولسی جرگام که انتخابات در راست و برای شورای ولسوالی هم که نصاب لوی جرگی قانون اساسی باید تکمیل شه اگر متحدن و متفق عمل کنن باز در او صورت آدم میتونه نسبت با این افغانستان و یک تغییر سیاسی مثبت از مجرای قانون تکرار میکنم ما طرفدار اجرای تغییر مثبت از مجرای قانون هستم دیگه حرکات فرا قانونی را من به این صورت به نفع افغانستان نمیدانم در اون صورت باز میتون آدم نسبت با ایندی سیاسی افغانستان مطمئن باشه بسیار زیاد تشکر سلامت باشه تشکر از واکس تشکر گران لدین کو تاسو نه هم مننا چطور پوری من سره وای راتون کی بحث پوری خدا یس پارو الله مو مالش